வணக்கம் புதிய எண் செய்திகளுக்காக உதயநந்தினி தலைப்புச் செய்திகள் நாட்டில் ஊரடங்கு உத்தரவால் இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் எளிய மக்கள் பாதிக்கப்படாத வகையில் ஒரு லட்சத்து எழுபதாயிரம் கோடி ரூபாய் திட்ட ஒதுக்கீடு மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவிப்பு நாட்டில் கோவிட் தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்காக மேற்கொள்ள வேண்டிய தயார் நிலை முப்படை தலைமை தளபதி உயர் ராணுவ அதிகாரிகளுடன் பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் ஆலோசனை கோவிட் பாதிப்பால் நாட்டில் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை பதிமூன்றாக அதிகரிப்பு தமிழகத்தில் இருபத்தி எட்டு பேர் உட்பட அறுநூற்று நாற்பத்தி ஒன்பது பேருக்கு நோய் தொற்று தமிழகத்தில் கோவிட் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் காவல்துறை கண்காணிப்பாளர்கள் ஆகியோருடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை காபூல் குருத்வாரா தாக்குதல் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் இரங்கல் சர்வதேச அளவில் பரவியுள்ள கோவிட் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து ஜி இருபது நாடுகளின் தலைவர்கள் காணொலி மூலம் மாநாடு பத்தொன்பது பாதிப்பை எதிர்கொள்ள ஏழை நாடுகளுக்கு இரண்டு பில்லியன் டாலர் நிதியுதவி ஐநா அறிவிப்பு இனி விரிவான செய்திகள் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் இன்று முப்படைகளின் தலைமை தளபதி ஜெனரல் பிபின் ராவத் ராணுவம் கடற்படை விமானப்படை தலைமை தளபதிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் இதுகுறித்து பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் நாட்டில் கோவிட் தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் மேற்கொள்ள வேண்டிய தயார் நிலை குறித்து அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தளபதிகளுடன் விவாதித்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இக்கூட்டத்தில் பாதுகாப்புத்துறை செயலாளர் அஜய்குமார் கடற்படை தளபதி அட்மிரல் கரம்பீர் சிங் விமானப்படை ஏர்ஷிப் மார்ஷல் ஆர் கே எஸ் பதோரியா ராணுவ தளபதி ஜெனரல் நரவானே செயலாளர் சஞ்சீவனி குட்டி ஆகியோர் பங்கேற்றதாக பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சக செய்தி தொடர்பாளர் குறிப்பிட்டுள்ளார் கோவிட் தடுப்பு நடவடிக்கையாக ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் நகர்ப்புற கிராமப்புற எளியவர்களுக்கு உடனடியாக உதவ ஒரு லட்சத்து எழுபதாயிரம் கோடி ரூபாய் அளவிற்கு திட்ட ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறியுள்ளார் புதுதில்லியில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் சுகாதார பணியாளர்களுக்கு தலா ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் மருத்துவ காப்பீடு மூன்று மாதங்களுக்கு வழங்கப்படும் என்று கூறினார் அரிசி கோதுமை ஏற்கனவே கூடுதலாக மூன்று மாதங்களுக்கு வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் மேலும் ஐந்து கிலோ விலையில்லாமல் வழங்கப்படும் என்று அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்தார் and there making sure that not one garib remains without food per person 5 kg rice or per person 5 kg wheat where they get already we shall give another 5 kg for free and that we shall give for the next 3 months மத்திய அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் தமது தலைமையின் கீழ் இயங்கும் மூன்று அமைச்சகங்களின் அதிகாரிகளுடன் ஒலி சேவையின் மூலம் ஆலோசனை நடத்தினார் ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள இருபத்தி ஒரு நாட்களும் மகிழ்ச்சியுடன் வீட்டில் இருந்தபடி பணிபுரியுமாறு அறிவுறுத்தினார் தகவல் ஒலிபரப்பு சுற்றுச்சூழல் மற்றும் கனரக தொழில்துறை அமைச்சகங்களின் நானூறு அதிகாரிகளுடன் அவர் பேசினார் இந்த நாட்களில் மற்ற அதிகாரிகளின் பணி குறித்து பட்டியல் தயாரிக்குமாறு அறிவுறுத்தியதாக தமது டுவிட்டர் பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதற்கிடையே தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சகம் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் செயல்படுமாறு சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு பத்திரிகை தகவல் அமைப்பு அறிவுறுத்தியுள்ளது இதுகுறித்து பிஐபி வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் 
கோவிட் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ள இந்த காலகட்டத்தில் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் நம்பகமான சரியான தகவல்களை அளிக்குமாறு அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் அறிவுறுத்தியுள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது நாட்டில் கோவிட் பாதிப்பால் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை பதிமூன்றாக அதிகரித்துள்ளது என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது நாற்பத்தி ஏழு வெளிநாட்டவர்கள் உட்பட அறுநூற்று நாற்பத்தி ஒன்பது பேருக்கு நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறியுள்ளது மொத்தம் நாற்பத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளது மகாராஷ்டிராவில் மூன்று குஜராத்தில் இரண்டு மத்திய பிரதேசம் தமிழ்நாடு பீகார் கர்நாடகா பஞ்சாப் தில்லி மேற்கு வங்காளம் ஹிமாச்சல பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்களில் தலா ஒருவர் வீதம் உயிரிழந்ததாக தெரிவித்துள்ளது கோவாவில் முப்பத்தி மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் கோவிட் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக மாவட்ட ஆட்சியர்கள் காவல்துறை கண்காணிப்பாளர்கள் ஆகியோருடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று ஆலோசனை நடத்துகிறார் இதற்கிடையே மாநிலத்தில் மேலும் மூன்று பேருக்கு கோவிட் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டிருப்பதையடுத்து இந்நோயால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை இருபத்தி எட்டாக அதிகரித்துள்ளது இவர்கள் மூவரும் சென்னை வாலஜா பெருந்துறை மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் சர்வதேச அளவில் கோவிட் பாதிப்பால் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை இருபத்தி ஒராயிரத்தை தாண்டியுள்ளது நான்கு லட்சத்து எழுபத்தி ஒராயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் ஒரு லட்சத்து பதினான்காயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் அதிகபட்சமாக இத்தாலியில் ஏழாயிரத்து ஐநூற்று மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் எழுபத்தி நான்காயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஸ்பெயினில் மூவாயிரத்து அறுநூற்றுக்கும் மேற்பட்டோரும் சீனாவில் மூவாயிரத்து இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்டோரும் உயிரிழந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இந்நிலையில் புதுதில்லியிலிருந்து இஸ்ரேல் நாட்டினர் முன்னூறு பேர் டெல் அளவிற்கு ஏர் இண்டியா விமானம் மூலம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக மும்பையில் உள்ள இஸ்ரேல் தூதரகம் தமது டுவிட்டர் செய்தியில் குறிப்பிட்டுள்ளது விரைவில் ஜெர்மனி நாட்டினரும் இந்தியாவிலிருந்து அனுப்பி வைக்கப்படுவார்கள் என்று அரசு அறிவித்துள்ளது கோவிட் தடுப்பு நடவடிக்கையாக ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் உணவு தேவைப்படுபவர்களுக்கு அதனை வழங்குவதற்கான நடவடிக்கைகளில் தன்னார்வ அமைப்புகளும் தனிநபரும் இணைந்து செயல்பட வேண்டுமென்று பிஜேபி வலியுறுத்தியுள்ளது இதற்காக சமூக சமையல் கூடங்கள் அமைத்து நாள்தோறும் ஆயிரம் பேருக்கு உணவு வழங்க வேண்டுமென்று பிஜேபி அதன் தொண்டர்களை கேட்டுக் கொண்டுள்ளது இதன் மூலம் நகர்ப்புறத்தில் வாழும் வறியவர்கள் இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் கட்டுமான தொழிலாளர்கள் தினக்கூலி ஊழியர்கள் ஆகியோருக்கு உணவு கிடைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டுமென்று தெரிவித்துள்ளது ஆப்கானிஸ்தான் தலைநகர் காபூலில் உள்ள குருத்வாராவில் நிகழ்த்தப்பட்ட தீவிரவாத தாக்குதலில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு வெளியுறவு அமைச்சர் எஸ் ஜெய்சங்கர் ஆழ்ந்த இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் காபூலில் உள்ள இந்திய தூதரகம் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினருடன் தொடர்பில் உள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்நிலையில் குருத்வாரா தாக்குதலுக்கு ஐநா கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு ஆழ்ந்த இரங்கல் தெரிவித்துள்ள ஐநா பொதுச் செயலாளர் ஆண்டனியோ குட்ரஸ் காயமடைந்தவர்கள் விரைவில் நடம்பெற விரும்புவதாக கூறியுள்ளார் மத வழிபாட்டு தலங்களில் தாக்குதல் நடத்தி மக்களை கொள்வதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார் நேற்று நடத்தப்பட்ட இந்த தாக்குதலில் இருபத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர் பலர் காயமடைந்தனர் இந்த தாக்குதல் சம்பவத்திற்கு ஐ எஸ் தீவிரவாத அமைப்பு பொறுப்பேற்றுள்ளது கோவிட் தடுப்பு நடவடிக்கையாக நாட்டில் இருபத்தி ஒரு நாள் ஊரடங்கு உத்தரவு அமல்படுத்தப்பட்டதற்கு காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தி ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு எழுதியுள்ள கடிதத்தில் நோய் பாதிப்புக்கு உள்ளானவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் மருத்துவர்களின் பாதுகாப்பு அத்தியாவசியப் பொருட்களின் சீரான விநியோகம் வங்கிக் கடனை செலுத்துவதற்கான காலக்கெடு நீட்டிப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் சர்வதேச அளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ள இந்நோய்க்கு எதிராக நம் நாட்டில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு அனைவரும் இணைந்து செயல்படுவோம் என்று தெரிவித்துள்ளார் செய்திகள்
சமூக நலனில் அக்கறை கொண்டு வெளிநாடுகளுக்கு சென்று வந்தவர்கள் தங்களை தாங்களே தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என தொழில்துறை அமைச்சர் எம் சி சம்பத் வலியுறுத்தியுள்ளார் கடலூரில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் சுனாமி தானே புயலால் பாதிக்கப்பட்ட மாவட்டமாக இருந்தாலும் அதைவிட தற்போது உள்ள சவால் உலகளவிலான பிரச்சினை என்று தெரிவித்தார் கடலூர் அரசு மருத்துவமனையில் ஐம்பது மருத்துவர்களுடன் ஆயிரம் படுக்கை வசதி கொண்ட சிறப்பு சிகிச்சை பிரிவு தயார் நிலையில் உள்ளதாக கூறினார் விவசாய பணி செய்யும் தொழிலாளர்கள் முகக்கவசம் அணிந்து வேலை செய்யலாம் என திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் சிவராசு தெரிவித்துள்ளார் மாட்சியர் அலுவலகத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் திருச்சி காந்தி மார்க்கெட் இனி இரவு ஒன்பது மணி முதல் காலை ஏழு மணி வரை மட்டுமே இயங்கும் என்றும் மொத்த வியாபாரிகள் பொருட்களை வாங்கி செல்ல முடியும் என்றும் தெரிவித்தார் முகமூடி அணிந்துதான் வியாபாரிகள் அனைவரும் காந்தி மார்க்கெட் வர வேண்டும் என்றும் அவர் வேண்டுகோள் விடுத்தார் அரசு மருத்துவமனையில் தொற்று காரணமாக பதிமூன்று பேர் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் ஏழு பேருக்கு தொற்று இல்லை என உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் இரண்டு பேர் தொற்றுடன் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் சேலம் உழவர் சந்தையில் காய்கறி வாங்க வருவோர் குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் நின்றால் மட்டுமே பொருட்கள் வழங்க அனுமதிக்கப்படுகின்றனர் சேலம் சூரமங்கலம் பகுதியில் பொதுமக்கள் காய்களை வாங்க காவல்துறையினர் அனுமதி அளித்துள்ளனர் இதனையடுத்து உழவர் சந்தை பகுதியில் பொருட்களை வாங்க வரும் பொதுமக்கள் ஒரு மீட்டர் இடைவெளி விட காவல்துறையினர் அறிவுறுத்தினர் இந்த வகையில் பாக்ஸ் வடிவில் அமைத்து அதில் நின்றால் மட்டுமே பொருட்களை வழங்கும் விநியோக திட்டம் பொதுமக்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது சேலத்தில் விதிகளை மீறி வாகனங்கள் ஓட்டிச் சென்ற ஆயிரத்து எண்ணூற்று பனிரெண்டு வாகன ஓட்டிகள் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் சேலம் மாவட்டம் முழுவதும் நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவை தீவிரமாக செயல்படுத்தும் விதத்தில் காவல்துறையினர் உயர் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர் பழைய பேருந்து நிலையம் லயன்மேடு ஐந்து ரோடு உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதியில் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்போது விதிகளை கடைபிடிக்காத வாகன ஓட்டிகள் மீது வழக்கு பதிவு செய்து அபராதம் விதித்தனர் மேலும் விதிகளை மீறி ஏழு ஆட்டோக்கள் மீதும் காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்தனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் பூந்தமல்லியில் ஆதரவற்ற நிலையில் உள்ளவர்களுக்கு தொற்றுநோய் ஏற்படாமல் இருக்க அவர்கள் பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்க வைக்கப்பட்டனர் பூந்தமல்லி பேருந்து நிலையத்தில் வட்டாட்சியர் காந்திமதி உள்ளிட்ட வருவாய்த்துறையினர் ஆதரவற்ற நிலையில் இருந்தவர்களை அழைத்து சென்று அருகில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் தங்க வைத்தனர் மேலும் அவர்களுக்கு உணவு மற்றும் உடை வழங்கவும் ஏற்பாடு செய்தனர் ஊரடங்கு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உணவு இல்லாமல் தவித்தவர்களுக்கு காவல்துறையினர் சார்பில் மாவட்ட துணை கண்காணிப்பாளர் கங்காதரன் உணவு பொட்டலங்களை வழங்கினார் திருவள்ளூர் மாவட்டம் முழுவதும் காவல்துறையினர் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வெளியில் வரும் பொதுமக்களை திருப்பி அனுப்பி வருகின்றனர் காய்கறி பால் விற்பனை நிலையங்கள் தவிர அனைத்து கடைகளும் வணிக நிறுவனங்களும் மூடப்பட்டுள்ளதால் நெடுஞ்சாலைகள் போக்குவரத்தின்றி வெறிச்சோடி காணப்பட்டது ஈரோடு மாவட்டத்தில் தடை உத்தரவை மீறி செயல்பட்டவர்கள் மீது அறுபத்தி மூன்று வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது நாடு முழுவதும் முழு ஊரடங்கு கடைபிடிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் ஈரோடு மாவட்டத்தின் அனைத்து பகுதிகளிலும் காவல்துறையினர் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இந்நிலையில் நேற்று தடை உத்தரவை மீறி சுற்றித் திரிந்தவர்கள் அத்தியாவசிய பொருட்கள் இல்லாத பிற கடைகளை திறந்து வைத்து விற்பனை செய்தவர்கள் என அறுபத்தி மூன்று வழக்குகளில் எண்பத்தி ஒன்பது பேர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் நாகப்பட்டினத்தில் நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவை மீறி சாலையில் சுற்றித் திரிந்தவர்கள் மீது இதுவரை நூற்று பத்தொன்பது வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் செல்வ நாகரத்னம் தெரிவித்துள்ளார் மாவட்டம் முழுவதும் தடை உத்தரவை மீறி சென்றவர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதோடு நூறு இருசக்கர வாகனங்கள் இதுவரை பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறியுள்ளார் ஊரடங்கை முழுமையாக கடைபிடிக்கும் வகையில் மாவட்டம் முழுவதும் ஒரு கூடுதல் கண்காணிப்பாளர் ஒன்பது துணை கண்காணிப்பாளர்கள் முப்பது காவல் ஆய்வாளர்கள் எழுநூற்று எழுபது காவலர்கள் மற்றும் இருநூற்று தொன்னூறு ஊர்காவல் படையினர் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் சில இடங்களில் விதிகளை மீறி செல்வோர்களை தடுத்து நிறுத்தி அவர்களை தோப்புக்கரணம் போட வைத்தனர் ஒரு சில இடங்களில் லேசான தடியடியும் அபராதமும் வசூலிக்கப்பட்டது பிரீமியம் 
மற்றும் ரயில்கள் உட்பட அனைத்து மெயில் மற்றும் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்கள் பயணியர் ரயில்கள் புறநகர் ரயில்கள் கொல்கத்தா மெட்ரோ ரயில் சேவைகள் ஏப்ரல் பதினான்காம் தேதி வரை இயக்கப்பட மாட்டாது என ரயில்வே துறை அறிவித்துள்ளது எனினும் மக்களுக்கு அத்தியாவசிய பொருட்களை கொண்டு செல்ல ஏதுவாக சரக்கு ரயில்கள் தொடர்ந்து இயக்கப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்து வருவது உலக செய்திகள் அமெரிக்காவில் கோவிட் தொற்று காரணமாக பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை அறுபதாயிரத்து நூற்று பதினைந்தாக அதிகரித்துள்ள நிலையில் அவர்களுக்கு உதவுவதற்காக இரண்டு புள்ளி இரண்டு டிரில்லியன் டாலர் நிதி ஒதுக்க அந்நாட்டு சனத் சபை ஒருமனதாக ஒப்புதல் அளித்துள்ளது இதுவே அமெரிக்காவின் நிவாரண நடவடிக்கைக்கான நிதி ஒதுக்கீட்டில் மிக அதிகமாக கருதப்படுகிறது கோவிட் தொற்று ஜி இருபது நாடுகளின் தலைவர்கள் பங்கேற்கும் காணொலி வழிக்கூட்டம் இன்று சவுதி அரேபியாவில் நடைபெறுகிறது கோவிட் தொற்றால் இதுவரை பதினெட்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்த நிலையில் உலகளவிலான இந்த அச்சுறுத்தலை எதிர்கொள்ளும் வகையிலும் இந்த காணொலி கூட்டம் நடைபெறுகிறது முன்னதாக சவுதி அரேபியா மன்னர் சல்மான் பின் அப்துல் லாசிஸ் அல் சவுத் தலைமையில் இந்த காணொலி வழிக்கூட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருந்தது இந்த கூட்டத்தில் முக்கியமாக பன்னாட்டு ஒத்துழைப்பு மற்றும் நிதி பொருளாதார சிக்கல்கள் குறித்தும் ஆலோசிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இந்த கூட்டத்திற்கு இந்தியா உள்ளிட்ட ஜி இருபது நாடுகளான ஸ்பெயின் ஜோர்டான் சிங்கப்பூர் மற்றும் சுவிட்சர்லாந்து உள்ளிட்ட நாடுகளின் தலைவர்களோடு ஐநா உலக வங்கி உள்ளிட்ட சர்வதேச நாடுகளின் தலைவர்களும் இதில் பங்கேற்க உள்ளனர் இந்த கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் உள்ளிட்ட முக்கிய தலைவர்கள் பங்கேற்று தங்களது கருத்துக்களை தெரிவிக்க உள்ளனர் இது தவிர சர்வதேச நிதியம் உணவு மற்றும் வேளாண் துறை நிறுவனங்கள் நிதிநிலை வாரியம் உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கிய அமைப்புகளும் பங்கேற்று கோவிட் தொற்றை எதிர்கொள்ளும் வகையில் உலகளாவிய பொருளாதார மற்றும் ஒத்துழைப்பு குறித்து ஆலோசிக்க உள்ளன உலகளவில் ஏழை நாடுகள் கோவிட் தொற்றை எதிர்கொள்ளும் வகையில் இரண்டு பில்லியன் டாலர்களை ஐக்கிய நாடுகள் சபை ஒதுக்கியுள்ளது கோவிட் தொற்று உலகளவில் அதிதீவிரமாக பரவி வரும் நிலையில் வளர்ந்த நாடுகள் மட்டுமல்லாது வளரும் மற்றும் ஏழை நாடுகளையும் விட்டு வைக்கவில்லை இந்நிலையில் ஐக்கிய நாடுகள் சபை கோவிட் தொற்றை ஏழை நாடுகள் சமாளிக்கும் வகையில் சில திட்டங்களை வகுத்தளித்து அவற்றை நடைமுறைப்படுத்தும் வகையில் இந்த நிதியுதவி வழங்கப்படுவதாக ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் பொதுச் செயலாளர் ஆண்டனியோ குட்ரஸ் தெரிவித்துள்ளார் இந்திய பங்குச்சந்தை இன்று ஏற்றத்துடன் காணப்படுகின்றன மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டன் சென்செக்ஸ் எண்ணூற்று ஐம்பத்தி மூன்று புள்ளிகள் அதிகரித்து இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்து முன்னூற்று எண்பத்தி ஒன்பது புள்ளிகளாக வர்த்தகமாகிறது தேசிய பங்குச்சந்தையான நிஃப்டியும் இருநூற்று இருபத்தி ஏழு புள்ளிகள் அதிகரித்து எட்டாயிரத்து ஐநூற்று நாற்பத்தி நான்கு புள்ளிகளாக வணிகமாகிறது அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு எழுபத்தி ஐந்து ரூபாய் இருபத்தி இரண்டு காசாக உள்ளது சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று சவரன் ஒன்றுக்கு முப்பத்தி இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று அறுபத்தி நான்கு ரூபாயாகவும் ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலை நான்காயிரத்து நூற்று எட்டு ரூபாயாகவும் விற்பனையாகிறது பார்வெல்லியின் விலை நாற்பத்தி ஓராயிரத்து எழுநூறு ரூபாயாகவும் ஒரு கிராம் நாற்பத்தி ஒரு ரூபாய் எழுபது காசாகவும் விற்பனையாகிறது சென்னையில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் விலை எழுபத்தி இரண்டு ரூபாய் இருபத்தி எட்டு காசாகவும் டீசல் விலை அறுபத்தி ஐந்து ரூபாய் எழுபத்தி ஒரு காசாகவும் உள்ளது அடுத்து வருவது விளையாட்டுச் செய்திகள் கோவிட் கோவிட் பாதிப்புகள் காரணமாக டோக்கியோ ஒலிம்பிக் போட்டிகள் ஒத்திவைக்கப்படும் என்ற அறிவிப்பு மிகுந்த ஏமாற்றத்தை அளிப்பதாக இந்தியாவின் மல்யுத்த வீராங்கனை வினேஷ் போகத் தெரிவித்துள்ளார் போட்டியில் எதிராளியை சந்திப்பதை விட இன்னும் ஓராண்டிற்கு காத்திருக்க வேண்டியிருப்பது மிக மோசமான அச்சத்தை உருவாக்கியிருப்பதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் நாடு தழுவிய இருபத்தி ஒரு நாள் முடக்கம் காரணமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள ஏழை எளிய மக்களுக்கு ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள அரிசியை வழங்குவதாக இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் தலைவர் சவுரவ் கங்குலி தெரிவித்துள்ளார் கங்குலியும் லால்பாபா அரிசி ஆலை நிர்வாகமும் இணைந்து அரசு பள்ளிகளில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ள ஏழைகளுக்கு இந்த அரிசியை வழங்க இருப்பதாக 
பெங்கால் கிரிக்கெட் அசோசியேஷன் தெரிவித்துள்ளது இதேபோல் பெங்கால் கிரிக்கெட் அசோசியேஷன் தலைவர் அபிஷேக் டால்மியாவும் ஐந்து லட்சம் ரூபாய் நிதியுதவியை அளித்து ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார் இதேபோல இந்திய பேட்மிண்டன் வீராங்கனை பி வி சிந்து மற்றும் ஆந்திர மாநில அரசுகளுக்கு தலா ஐந்து லட்சம் ரூபாய் நிதியுதவி வழங்கியுள்ளதாக டுவிட்டர் பதிவில் தெரிவித்துள்ளார் இனி வருவது வானிலை செய்திகள் தமிழகம் புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு வறண்ட வானிலையே காணப்படும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை ஒரு சில இடங்களில் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் அதிக அளவாக முப்பத்தி நான்கு டிகிரி செல்சியஸும் குறைந்தபட்சமாக இருபத்தி ஆறு டிகிரி செல்சியஸும் வெப்பநிலை பதிவாகக்கூடும் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மற்றும் முப்பதாம் தேதிகளில் தமிழகம் புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்காலில் ஒரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் நாட்டின் ஊரடங்கு உத்தரவால் இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் எளிய மக்கள் பாதிக்கப்படாத வகையில் ஒரு லட்சத்து எழுபதாயிரம் கோடி ரூபாய் திட்ட ஒதுக்கீடு மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவிப்பு நாட்டில் கோவிட் தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்காக மேற்கொள்ள வேண்டிய தயார் நிலை முப்படை தலைமை தளபதி உயர் ராணுவ அதிகாரிகளுடன் பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் ஆலோசனை கோவிட் பாதிப்பால் நாட்டில் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை பதிமூன்றாக அதிகரிப்பு தமிழகத்தில் இருபத்தி எட்டு பேர் உட்பட அறுநூற்று நாற்பத்தி ஒன்பது பேருக்கு நோய் தொற்று தமிழகத்தில் கோவிட் பத்தொன்பது தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் காவல்துறை கண்காணிப்பாளர்கள் ஆகியோருடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை காபூல் குருத்வாரா தாக்குதல் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் இரங்கல் சர்வதேச அளவில் பரவியுள்ள கோவிட் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து ஜி இருபது நாடுகளின் தலைவர்கள் காணொலி மூலம் மாநாடு கோவிட் பத்தொன்பது பாதிப்பை எதிர்கொள்ள ஏழை நாடுகளுக்கு இரண்டு பில்லியன் டாலர் நிதியுதவி ஐநா அறிவிப்பு பொதுகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஐந்து மணிக்கு வணக்கம்